the inspection of engine block adinde avasana gattathilekku kedakkan ini namukku cheyanulladu crank shaft counter bore cam shaft journal bore valve tappet bore ennivekku sambhavichittulla theymanam etra thol undu ennulladanu appo idile engine block inde web journals um crankshaft main bearing cap um chernadanu counter bore ennu parayunnathu idinagathaanu crankshaft main journals split bearings inde sahayathodu koodi rotate cheynathu appo adu rotate cheyumbo engine cylinder il undaguna power impulse piston vadi connecting rod vadi crank shaft main journals il anubhavapadu appo ee main journals il undaguna force adinde counter bore ilum act cheyyum piston inde upward stroke il adu web journal ilum downward stroke il main bearing cap ilum aayirikkum anubhavapadu ഓരോ സ്ട്രോക്കിലും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സിനും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും നിരന്തരമായ ഇത്തരം ബലപ്രയോഗങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കൗണ്ടർ ബോറുകൾക്ക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ സംഭവിക്കാം ഓവാലിറ്റി ഉണ്ടാവും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കൗണ്ടർ ബോറുകളുടെ അലൈൻമെൻറ്റ് തെറ്റിപ്പോവാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കണം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കൗണ്ടർ ബോറുകളുടെ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് അഡ്ജും ഫീലർ ഗേജും ഉപയോഗിക്കാം കൗണ്ടർ ബോറിൻ്റെ തേയ്മാനം പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിലിണ്ടർ ബോർ ഡയൽ ഗേജ് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ഇൻസൈഡ് മൈക്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം ടെലസ്കോപ്പിക് ഗേജും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള മൈക്രോമീറ്ററും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻസൈഡ് മൈ മൈക്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും സിലിണ്ടർ ബോർ ഡയൽ ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ടെലസ്കോപ്പിക് ഗേജ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൗണ്ടർ ബോറിൻ്റെ ഓവാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അലൈൻമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് എഡ്ജും ഫീലർ ഗേജും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം സ്ട്രേറ്റ് എഡ്ജ് ക്രാങ്ക് വെബ് ജേണലിൽ നീളത്തിൽ വയ്ക്കാം എല്ലാ വെബ് ജേണലിലും കൂടിയായിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് എഡ്ജ് നീളത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രേറ്റ് എഡ്ജ് ആവശ്യത്തിന് നീളത്തിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് എഡ്ജ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് വളരെ കനം കുറഞ്ഞ ഒരു ഫീലർ ഗേജ് ബ്ലേഡ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ തിക്ക്നെസ് ഉള്ള ഫീലർ ബേ ഫീലർ ഗേജ് ബ്ലേഡ് സ്ട്രേറ്റ് എഡ്ജിൻ്റെയും വെബ് ജേണൽ സർഫസിൻ്റെയും ഇടയിൽ കൂടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുവാണ് അത് കയറുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ തിക്നെസ് കൂടിയ തൊട്ടടുത്ത ബ്ലേഡ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിസ് അലൈൻമെൻറ്റ് എത്രത്തോളം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കാം അതിന് ശേഷം കൗണ്ടർ ബോറ് ഓവാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ ബേറിംഗ് ക്യാപ്സ് അതാത് മെയിൻ കെ മെയിൻ ബേറിംഗ് ക്യാപ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ടോർക്കിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഓരോ കൗണ്ടർ ബോറിൻ്റെയും അളവുകൾ വ്യത്യസ്ത പൊസിഷനിലുള്ള അതിൻ്റെ ഡയമീറ്ററുകൾ എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെലസ്കോപ്പിക് ഗേജ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വെബ് ജേണലിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിന് അനുയോജ്യമായ അളവിലുള്ള ടെലസ്കോപ്പിക് ഗേജ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലോക്കിംഗ് സ്ക്രൂ ലൂസാക്കുക ലോസ് ലോക്കിംഗ് സ്ക്രൂ ലൂസാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെഷറിങ് എൻസ് രണ്ട് മൂവബിൾ ആൻമിൽസ് പുറത്തേക്ക് വരാവുന്ന പരമാവധി പോർഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കും അകത്തൊരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ടാവും അതാണ് രണ്ട് മെഷറിങ് എൻജിനെയും തള്ളി പുറത്തേക്ക് തള്ളി പിടിക്കുന്നത് അത് മൂവബിളാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും മൂവ് ചെയ്യാവുന്ന മെഷറിങ് എൻസാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൗണ്ടർ ബോറിനകത്തേക്ക് ടെലസ്കോപ്പിക് ഗേജ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റായി
ഉള്ള പൊസിഷനിൽ കറക്റ്റ് ഡയമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ലോക്കിൻ സ്ക്രൂ ലോക്ക് ചെയ്യുക ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ ടെലസ്കോപ്പിക് ഗേജ് ബോറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എന്നിട്ട് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോമീറ്റർ എടുത്ത് ടെലസ്കോപ്പിക് ഗേജിൻ്റെ മെഷറിങ് എൻഡുകൾക്കിടയിലുള്ള അളവ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അളന്ന് നോക്കാം ഒരു കൗണ്ടർ ബോറിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഒറിസോണ്ടലായിട്ടും ഈ അളവ് എടുക്കണം രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതേപോലെ എല്ലാ കൗണ്ടർ ബോറുകളിലും ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ഒറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടും ഉള്ള അളവുകൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കൗണ്ടർ ബോറിന് ഓവാലിറ്റി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഓവാലിറ്റി എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതുപോലെ ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ജേണൽ ബോറിനുണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റോർഷൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ടെലസ്കോപ്പിക് ഗേജ് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അളക്കാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ടാപ്പറ്റ് ബോറിനും എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഓവാലിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിനനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെലസ്കോപ്പിക് ഗേജ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എൻജിൻ ബ്ലോക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുക നമ്മൾ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ ഒന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ക്രാക്ക് ഡിറ്റക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്രാക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ചു അതേപോലെ ലിക്വിഡ് പെനിട്രൻ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ക്രാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ എൻജിൻ ബ്ലോക്കിലെ ക്രാക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം എൻജിൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ തേയ്മാനം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ചു അതിനുശേഷം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് കൗണ്ടർ ബോറും ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് ജേണൽ ബോറും ടാപ്പറ്റ് ബോറും ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റോർഷൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പരിശോധിച്ചു ഇനി ഈ പരിശോധനാ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത റിപ്പയറിംഗ് വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ സാധാരണ ഒരു എൻജിൻ ബ്ലോക്കിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന തകരാറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കാം